السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی ایم انجم شفیق شور بایولوجی ٹیچر فار گریٹ الیون اینڈ ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس دا ریمیننگ ٹائپس آف لپڈس سو لیٹس موو ٹو دا رائٹ پورٹ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس وی ہیو ڈسکسڈ نمبر ون دا اسائل گلیسٹرولس دیٹ ہیز بین ڈسکسڈ The second class which we are going to discuss is the waxes. First of all, I'm going to define it, and then we'll move on. So waxes. are mixture of number one long chain alkanes alkanes ka to pata hai dear students aapko ye organic compounds hote hain jinke andar single bond hota hai long chain alkanes which are having odd number of carbon atoms ranging from ٹوینٹی فائیو منیمم ٹو تھرٹی فائیو میکسیمم کلیئر سو دیٹ از دا نمبر دے ہیو دا لانگ چین الکینس اور اس میں الکینس میں جو نمبر ہوگا کاربن کا وہ آڈ ہوگا فیٹی ایسڈ میں ہم نے پڑھا تھا اس میں جو کاربن نمبر ایٹمس ہوتے ہیں وہ ایون میں ہوتے ہیں کم از کم دو اور زیادہ سے زیادہ تیس تھرٹی جب کہ ویکسز میں جو اس کا فرسٹ کمپوننٹ ہے جی وی ہیو اسٹڈی ڈیٹ ویکسیز آر مکسچر تو یہ مکسچر ہے کس کس چیز کا اس میں سے پہلی چیز ہے لانگ چین الکینس ناؤ دا سیکنڈ کمپوننٹ از دا کمپوننٹ آف دس مکسچر از الکوہل دا تھرڈ کمپوننٹ از دا کیٹونس اینڈ دا فورتھ component of waxes is esters of long chain fatty acids clear to ye char cheeze mil kar ye jo mixture hai that makes a wax clear now the waxes are widespread as protective coverings of fruits and leaves clear and this runs some animals also secrete wax to pehli baat to ye bahut sare jo widespread iska jo use hai ke plants ke andar فروٹس اور جو لیوس ہوتے ہیں اس کے اوپر کورنگ ہوتی ہے اور وہ کورنگ کس شکل میں ہوتی ہے آپ کو انٹروڈکٹری لیکچر جو ہے اس کا لپٹس کو اس میں بتا چکا ہوں وہ کیوٹن جو کہ کیوٹیکل کے اوپر ایک ایڈیشنل لیئر ہوتی ہے دیٹ پرونٹس دا واٹر لاس اور اسی طرح سے کچھ اینیملس ہوتے ہیں دے آلسو سیکریٹ ویکس فار ایگزامپل ایک کا تو نام آپ نے سنا ہوگا دیٹ از دا ہنی بیس 
the honeybees they form two things number one are the wax and number two is honey clear to jab bhi hum shayad ke chhatte mein dekhte hain to usme ye dono cheeze synthesize kar rahi hoti hain ek to honey yani shayad aur shayad kis ke andar hoti hai wo jo chhatte ke andar hoti hai jo shayad ka chhatta hota hai jo honey comb kehlata hai that is made up of wax so this animal secretes wax isi tarah se dear students in humans the serominous glands along with sebaceous glands secrete the sebum sebum is secreted by the sebaceous glands that is oily secretion while serumin it is secreted by the serominous glands in ear hamare ears ke andar kaan ke andar aap dekhenge to wax hoti hai ठीक है सो दिस सेरोमिन और वैक्स इसका दूसरा नाम है वैक्स दैट इज इट्स प्रॉपर नेम सीरोमिन और कॉमन इट इज कॉल्ड एज वैक्स इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन ये इयर्स को प्रोटेक्ट कर रही होती है ऑल्सो and also prevents microbial invasion to microbes hote hain wo hamare jo ear ear hai external ear wahan par koi infection na cause kar de to ye usse bachati hain wax isi tarah se one more thing the exoskeleton of arthropods aur usme hai insects chapter number 10 kingdom animalia inshallah usme detail se padhenge phylum arthropoda the jointed appendages animals aise animals jinme jointed appendages hote hain jaise ki hamare halanki ye invertebrates hain to inke jo exoskeleton hota hai the exoskeleton of our arthropods especially the insects contain a wax layer over the exoskeleton to exoskeleton ke upar ye ek layer hoti hai jo ki inke exoskeleton ka hissa hi hoti hai that is wax और ये वैक्स जो होती है कि एक तो इनका प्रोटेक्टिव फंक्शन है मतलब कि दे फंक्शन एज हैविंग बीइंग इन्वर्टेड बाय द अदर ऑर्गेनिजम्स दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस वैक्स में से इन्वेट कर कर और इनके अंदर नहीं जा सकते वैक्स को अपोज करेगा और दूसरे नंबर पर ये वाटर लॉस को भी बचाते हैं इसी तरह से इन प्लांट्स द वैक्स इज प्रिवेंट from water loss and abrasive damage so abrasive damage ya abrasion jab bhi kisi friction se ragad rubbing ke zariye koi jo hai wo chot pahunche to usse abrasive damage kaha jata hai so plants ke andar aur animals ke andar bhi ये मुख्त तरीके से इसको बजाती है 
and it also acts as as water barrier in birds and some other animals like sheep clear to in kandar ye inki body se kahi bahar se kahi water in kandar na enter ho jaye to uske ek barrier ke taur par water barrier ke taur par ye waxes inke upar kaam kar rahi hoti hai so hopefully ye clear ho gaya now the third type of lipids is which we are going to discuss is phospho lipids so what are phospholipids the phospholipids are the derivatives of phosphatidic acid clear so phospholipids they are the derivatives of phosphatidic acid and the phosphatidic acid is composed of to pehle hum dekhenge ki phosphatidic acid kya hai aur fir hum dekhenge ki uske derivatives mein kis tarah se milkar ye phospholipids banate hain to phosphatidic acid ka basic structure pehle dekhenge fir uske baad uske derivatives ko sath attach karke aur phospholipid ka structure ko construct karenge so phosphatidic acid is composed of number 1 one glycerol that's a three carbon alcohol number 2 there are two fatty acids and number 3 is one phosphoric acid clear in tino ko mila kar kaha jata hai phosphatidic acid and how they form the phosphatidic acid here is glycerol ch2 ch एंड सी एच टू यहाँ पर ओ एच ओ एच और यहाँ पर भी ओ एच होता है इनके जो ओ एच है वो दो फैटी एसिड्स के और एक फॉस्फोरिक एसिड के हाइड्रोजन के साथ मिलकर यहाँ से वाटर को रिमूव करेंगे एंड दे गेट लेक्ट तो ये एक तो ग्लिस्ट्रोल हो गया ठीक है और ग्लिस्ट्रोल का दिस इज कार्बन नंबर वन दिस इज टू एंड दिस इज थ्री कार्बन थ्री so attached with the first two ye pehle do carbons ke sath there is attached one fatty acid and the second fatty acid ye do fatty acids ho ke yahan par maine one prime aur yahan par maine two prime lagaya hai ये दो फैटी फैटी एसिड जो होते हैं ये इट इज जस्ट टू डिफ्रेंशिएट दिस इज द फर्स्ट फैटी एसिड एंड दिस इज द सेकंड फैटी एसिड और तीसरा जो स्ट्रक्चर यहां पर अटैच होता है एट कार्बन नंबर थ्री दैट इज फॉस्फोरिक एसिड एच थ्री पीओ फोर इसका फॉर्मूला याद रखिएगा एच थ्री पी ओ फोर ठीक है सो so, ओ एच एंड ओ एच क्लियर और इसका ये देखें 
एच थ्री एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन तीसरा यहाँ पे था जो इसके ओ OH के साथ मिलकर वाटर रिमूव हुआ और एच थ्री पी ये एक पी और ओ फोर वन टू थ्री एंड फोर क्लियर सो दिस इज द फार्मूला ऑफ फॉस्फेटिक एसिड क्लियर तो ये तो अभी सिर्फ फॉस्फेटिक एसिड पड़ा जबकि फॉस्फोलिपिड्स जो हैं जो कि लिपिड्स की टाइप है वो इनके डेरिवेटिव्स होते हैं द डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटिक एसिड आर कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड्स सो कौन से इसके डेरिवेटिव्स हैं द डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटिक एसिड आर थ्री नाइट्रोजनस बेसिस नाइट्रोजिनस बेसिस दैट इज कोलिन इथेनोल अमीन इथेनोल अमीन एंड सेरीन सो दीज आर थ्री नाइट्रोजनस बेसिस इनमें से कोई एक डेरिवेटिव जो है वो फॉस्फेटिक एसिड के साथ अटैच हो जाए सो इट बिकम्स फॉस्फोलिपिड सो हाउ इट इज आइए अब देखते हैं इसको मैं मेंशन भी करता चलूं सो दिस इज ग्लिस्ट्रोल और दीज टू आर द फैटी एसिड्स and this one is phosphoric acid clear or the students now its derivatives so kis tarah se banega ye here again ch2 ch and ch2 iske sath yahan par attach hai the first fatty acid the second fatty acid 2 prime and number 3 the phosphoric acid aur yahan par iske sath attach hai the nitrogenous base choline ch2 ch2 n ch3 whole thrice so this is this structure is of choline सो नाउ दिस स्ट्रक्चर बिकम्स ये फॉस्फेटेटिक एसिड था इसके साथ हमने अटैच किया कोलिन को दैट वेर स्ट्रक्चर वॉज फॉस्फेटेटिक एसिड नाउ इट कलेक्टिवली बिकम्स ये सारी चीजें मिलकर क्या बना देंगी फॉस्फेटिडाइल कोलिन and phosphatidyl choline this is the most common or widespread phospholipid clear the phosphatidyl choline or the students phosphatidyl choline ka ek aur bhi naam hai isse lecithin bhi kehte hain it is also known as lecithin and here i am going to draw its map diagram ye is tarah se bhi hum isko draw karte hain aur aapko hopefully aapko abhi yaad aa jayega ki ye structure aap kahan dekhte hain so this is polar hydrophilic region 
that contains phosphate and this is non polar and hydrophobic region that contains the fatty acids. Clear? So, yes, ki diagram. Now, the phospholipids are widespread in bacteria and animals and plant cell membranes. Chapter number four में details के साथ cell membrane पढ़ाऊँगा. थोड़ा सा basic knowledge है आपका. आप previous degrees में पढ़ के आ चुके हैं. आपने वहाँ पर fluid mosaic model या plasma membrane का structure देखा था. उसमें आपने इस तरह से कुछ structures draw किए थे. याद आया आपको? इस तरह से लिपिड बायलेयर याद आया आपको डियर स्टूडेंट्स तो ये लिपिड ये लिपिड्स है और तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा लिपिड है दैट इज द फॉस्फोलिपिड लसिथिन या जिसको हम कहते हैं फॉस्फेटिडाइल कोलिन क्लियर सो डियर स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लियरिफाई हो गया होगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे लास्ट क्लास ऑफ लिपिड्स तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़